ஃபோர் ஜிபி கிராஃபிக் கார்டு தான் வந்துட்டு ஓடிட்டே இருக்கேன் அதுலேயே எனக்கு இந்த லாஸ் ஆஃப் ஸ்பார் டூ அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் எஃபிஎஸ்ல வருது ஏய் எங்க போனாலும் வந்துடுறான் சப்ளை வந்துட்டு சர்ப்ளஸா இருந்துச்சு நிறையவே இருந்துச்சு நிறைய வித்து போகல மூணு பேர்னால இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதை பத்தியும் சொல்றேன் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் மக்களே நான் தான் சின் சந்திரி வந்துட்டேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோட ஸோ நம்ம எந்த சோஷியல் மீடியா ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி ஈவன் ஏன் நம்ம டிஸ்கார்டு சேனல்லையே ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி எல்லா இடத்துலையும் வர ஒரே கமெண்ட்டு ரேம் ப்ரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு எஸ்எஸ்டி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அப்படின்ற ஒரு மாதிரி ஒரு கமெண்ட் தான் வருது சரி என்ன தான் காரணமாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் உட்காந்து ரீசர்ச் பண்ணேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் மூணு விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு என்னென்ன காரணங்கள்னால இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதுல வந்துட்டு ரெண்டு மெயின் ரீசன் இருக்கு மூணு பேர்னால இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதை பத்தியும் சொல்றேன் கடைசியா சரி இந்த இன்க்ரீஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் சோ வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணுங்க ரைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டிடிஆர் ஃபைவ் ரேம் சிக்ஸ் பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்ச விஷயம்தான் பட் அதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு அதை என்னென்ன சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல அரௌண்ட் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் வரைக்குமே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபேக்ட் நான் இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு கேமஸ் நெக்ஸஸ் சேனல்ல இருந்து தான் எடுத்தேன் ஸோ அவரும் வந்து நல்ல வீடியோ போட்டிருக்காரு செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்ல மட்டும் அரௌண்ட் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அந்த ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேயே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ஹையர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்க ரேம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே வந்துட்டு இன்க்ரீசஸ் இருக்கு எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் அரௌண்ட் ஒரு நம்ம ஊரில் ஆல்ரெடி அதிகமாக தான் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு எனக்கு தெரியுது சரி டிடிஆர் ஃபைவ் தான் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கு டிடிஆர் ஃபோர் போகலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் மோசம் என்ன அப்புறம் மோசம் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அதையும் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் இருக்கு டிடிஆர் ஃபைவ் அளவுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் கிடையாது பட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு கம்பேரிட்டிவ்லி டிடிஆர் ஃபைவ் விட டிடிஆர் ஃபோருக்கு அதிகமாகவே இருக்கு ஏன்னா ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய் வித்த ரேம்ஸ்டிக் வந்துட்டு அரௌண்ட் எட்டாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய் அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு விற்கிறது அது பர்சன்டேஜ் வைஸ் ரொம்பவே அதிகமான இன்க்ரீஸ் அப்படின்ட்டு தான் சொல்லணும் சரி ரேம் மட்டும் தான் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஜிபியூ ஸ்லைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பட் நான் பிளாஸ் இருக்க ஸ்டோரேஜ் மீடியாஸ்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது என்ன வரும் நான் பிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரேம் இதெல்லாம் மாடியூல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அது வந்துட்டு டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ரேம்ல ஸ்டோர் ஆகிருக்க விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகிடும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜிடி கேம் ஒன்று ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணணும் அந்த கேம் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ரன் ஆகிறது ரேமோட மெமரியில் தான் சின்ன சின்ன பாகங்களாக ஸ்டோர் ஆகி ரன் ஆகும் ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ண உடனே அந்த ரேம்ல ஸ்டோர் ஆகிருக்க சின்ன சின்ன பாகங்கள் வந்துட்டு இரேஸ் ஆகிடும் அதுதான் வாலட்டைல் மெமரி நான் வாலட்டைல் மெமரியிலெல்லாம் வந்துட்டு நேண்ட் ஃபிளாஷ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுதான் என்ன பண்ணுனா உங்களோட மீடியாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூஎஸ்பி ஃபிளாஷ் டிரைவா இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்எஸ்டிஸா இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நான் வாலட்டைல் மெமரி அதாவது பவர் ஆஃப் ஆனாலுமே வந்துட்டு இதுல டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இதுலயுமே வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் இருக்க சான்சஸ் சான்சஸ் எல்லாம் இருக்க இருக்கு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் இருக்கு சரி ப்ரோ இவ்வளவு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் இதுக்கு ரெண்டு மெயின் ரீசன் இருக்கு ஒன்னு மோர் டிமாண்ட்லெஸ் சப்ளை அது என்ன மோர் டிமாண்ட் லெஸ் சப்ளை அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சு சப்ளை வந்துட்டு சர்ப்ளஸாக இருந்துச்சு நிறையவே இருந்துச்சு நிறைய வித்து போகலை அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய ப்ரொடக்ஷனை வந்துட்டு ஸ்லோ டவுன் பண்ணாங்க ரேம் டவுன் பண்ணாங்க ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிடிஆர் ஃபோர் ப்ரொடக்ஷன்லாம் வந்துட்டு ஸ்டாப்பே கூட ஆயிடுச்சு அந்த சர்ப்ளஸாக இருந்த குவான்டிட்டிலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி 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 அதாவது கம்மி ப்
டிமாண்ட் இன்னும் அதிகமாகுது எப்போன்ற பட்சத்தில் டிடிஆர் ஃபைவ் ஆல்ரெடி வேலை அதிகமாக இருக்கா ஸோ அதனால் நிறைய பேர் டிடிஆர் ஃபோருக்கு போகிறாங்களா ஸோ அதனால் டிஆர் ஃபோரோட இது ப்ரைஸிங்கும் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ்க்கெல்லாம் காரணம் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் யார் அந்த மூணு பேர் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று எஸ்கே ஹைனிக்ஸ் அண்டு சாம்சங் அதுக்கப்புறம் மைக்ரான் இவங்க மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா இவங்க மூணு பேர் தான் வந்துட்டு மேஜர் பிளேயர்ஸ் இன் திஸ் மேனுஃபேக்சரிங் சரியா அது மட்டும் தான் கேட்டிங்கன்னா இவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு இன்னும் ஒரு சில அரசியல்லாம் இருக்கு அதாவது இந்த ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸிங்லாம் நீ இந்த அளவு இந்த ப்ரைஸிங்கை விட குறைவாக போகக்கூடாது இந்த ப்ரைஸிங் விட அதிகமாக போகக்கூடாது அந்த மாதிரி வந்துட்டு ரெண்டு மூணு பேர் கொல்லூட் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு இப்போ இருக்கா என்னன்னு தெரியல தட் குட் பி ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் பட் இப்போ இருக்க ரீசன் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் கட் ஆகிடுச்சு ப்ரொடக்ஷனை இவங்க வந்துட்டு ஸ்லோ டவுன் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி லிமிடெட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் அதிகமாக இருக்குது இதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் இருக்காரு யார் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் ஏஐ ஏய் எங்கே போனாலும் வந்துடுறான் அதாவது ஒரு மௌசு கீபோர்டில் தான் வரான்னு பார்த்தா ரேம் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ்லேயும் வந்து தான் இருக்கான் எப்படி அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க சொல்கிறேன் இப்போ கரண்டில் இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீயாக ஏ இது பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் ஃப்ரீயாக வாங்குறாங்க எல்லா கம்பெனிஸும் வந்துட்டு ஏ மாடல்ஸ் வேணுன்றாங்க அவங்க இண்டிவிஜுவலாக ஏ மாடல்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்க பட்சத்தில் ஆப்வியஸ்லி டேட்டா சென்டருக்கு அதிகமான ஹார்ட்வேர் தேவைப்படும் அதே மாதிரி ஏஐ ட்ரைனிங்குமே வந்துட்டு அதிகமான ஹார்ட்வேர் தேவைப்படும் ஆப்வியஸ்லி அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த மேனுஃபேக்சர் கிட்ட இருந்து டைரக்டா வாங்குவாங்க ஸோ அதனால இங்க ஓபன் மார்க்கெட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகுது அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பெரிய கல்பிட் வந்துட்டு ஹெச்பிஎம் அதாவது ஹை பேண்ட் வித் மெமரி இது என்னென்ன சிம்பிளா சொல்லணும்னா நார்மல் நமக்கு ஜிபிஓல எல்லாம் அந்த வீராம் பார்த்திருப்போம் ஈவன் நம்ம ஓபன் பண்ணி கூட ஜிபி வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்போம் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க அந்த ஜிபி மாடல் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ப்ராசர் நடுவில் இருக்கும் அதை சுத்தி வந்துட்டு அந்த ரேம் மாடியூல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹை பேண்ட் வித் மெமரி எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி அப்படியே ஸ்டாக் பண்ணிடுவாங்க மல்டிபிள் இந்த ரேம் மாடியூல்ஸ் அதனால என்ன ஒரு இது பெனிஃபிட் அப்படின்ட்டு கேட்டீங்கன்னா மச் ஃபாஸ்டர் மெமரி வந்துட்டு உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் அந்த மெமரி டிரான்ஸ்ஃபர் லாஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்காது அந்த ப்ராசஸரோ இல்லை ஜிபியோ டையோ சுற்றி ரேம் மாடியூல்ஸ் நம்ம வைக்கிறப்போ அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது கம்பேர்ட் டு ஹை பேண்ட் வித் மெமரி சரி ப்ரோ நல்லது தானே அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் வந்துட்டு ஒரு வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜெனரிக் டிடிஆர் ரேம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறத விட ஹை பேண்ட் வித் மெமரி மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் வேஃபர்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க வேஃபர்ஸ்னா எது இந்த பிஸ்கெட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது கிடையாது காமெடி வேண்டாம் நான் சொல்லிட்டேன் நான் அதாவது ப்ராசர் எல்லாமே வந்துட்டு சிலிகான் வேஃபர்ஸ்ல தான் செய்வாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம ஒரு வீடியோலயே சொல்லியிருப்போம் அந்த வீடியோ லிங்க் ஐ பட்டன்ல இருக்கு ரைட் டைம் இருந்துச்சா செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க ரைட்டா ஸோ இந்த காரணங்கள்னால தான் உங்களுக்கு ரேமா இருக்கட்டும் ஸ்டோரேஜ் மீடியாவா இருக்கட்டும் எல்லாத்தோட ப்ரைசிங்கும் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் இருக்கு சரி ப்ரோ இவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிறது மூணே ஆப்ஷன் ஒன்னு வெயிட் பண்ணலாம் ஹோப் ஃபுல்லி வந்துட்டு இந்த ப்ரைசிங் எல்லாம் குறையும் அப்படின்ட்டு அப்படி வெயிட் பண்ண முடியலையா ப்ரே பண்ணலாம் ப்ரைசிங் எல்லாம் வந்துட்டு ஹோப்ஃபுல்லி சீக்கிரம் குறையணும் அப்படின்ட்டு அப்படியும் இல்லையா மூணாவது ஆப்ஷன் வர்த்தியான ஆப்ஷன் ஒன்று ப்ரீபில்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு ப்ரீபில்ட்லாம் எனக்கு வேண்டாம்னா லேப்டாப்ஸ் மாதிரி போகலாம் லேப்டாப்ஸும் வேணாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் யூஸ் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு இந்த காம்பனன்ஸ் வாங்கலாம் ஆப்வியஸ்லி அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மூவிங் காம்பனன்ஸ் அளவுக்கு வேரண்டாக இருக்காது மூவிங் காம்பனன்ஸ்லாம் தான் உங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு வேரண்டாக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பிசி போகிறத வர மூவிங் காம்பனன்ட் அப்படின்றது அந்த ஃபேனு ரேடியேட்டர்ஸு மோட்டர்ஸு இந்த வாட்டர் கூலிங் பம்ப் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி மூவிங் காம்பனன்ஸில் வரும் மீதி இந்த ப்ராசரு மதர் போர்டு ரேம் ஸ்டிக்கு இது எல்லாமே வந்துட்டு நான் மூவிங் காம்பனன்ஸ்லாம் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் வேறுங்கிறது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கலாம் பட்டு வாங்கிறதுக்கு யார் ட்ரெஸ் சோர்சஸ் யார் அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட்ட
இல்லைனா அதே காசுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல லேப்டாப் வாங்கலாம் சரி பாருங்க நான் இப்போ என்னோட எஸ்எஸ் ஆரோஜி ஸ்ட்ரிக்ஸ் வச்சிருக்கேன் அது வந்துட்டு அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர் ஓல்டு லேப்டாப்பு வித் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி கிராஃபிக் கார்டு ஃபோர் ஜிபி கிராஃபிக் கார்டு தான் வந்துட்டு ஓடிட்டே இருக்கேன் அதுலேயே எனக்கு த லாஸ் ஆஃப் ஸ்பார் டூ அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எஃபிஎஸ்ல வருது நம்பிக்கை இல்லையா ப்ரூஃபுக்கு வந்துட்டு நம்ம கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல ஒரு போஸ்ட் போட்டிருப்பேன் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க பட் அது வந்துட்டு செவன் டுவெண்ட்டி பி ரெசல்யூஷன்ல தான் ரன் ஆகுது எனக்கு அந்த சைஸ் ஸ்கிரீனுக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்ல பெருசா எனக்கு ஒன்னும் அவ்வளோ இன்கன்வீனியா தெரியல மேபி ஒரு சிலருக்கு ஆப்சலூட் அந்த பிக்சல் பீப் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்துட்டு இந்த பிக்சல் கரெக்டா அது எப்படி ஒரு பாக்ஸ் வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு மேபி டிஃபரன்ஸ் தெரியலாம் அண்ட் லாஸ்ட் ஆஃப் மாதிரி ஒரு கேமுக்கு வந்துட்டு நீங்க ஸ்டோரியில ஆப்வியஸ்லி முழுகிடுவீங்க உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பெரிய விஷயம் இருக்குது நம்ம ஏன் ரொம்ப டைவெர்ட் ஆகி போறோம் கதைக்கு வரும் அதாவது நீங்க ப்ரீபில்ட்டுக்கு போகலாம் இல்லைனா லேப்டாப்க்கு போகலாம் அது கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு சாலிட் சைஸா இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நான் சொல்லுவேன் ஸோ எனிவே இதுதான் மக்களே மை டேக் ஆன் த ரேம் ரைசிங் அண்டு இது ஏன் இந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது வந்துட்டு இப்ப ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னோட சேனல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க ரைட்டா அடுத்த வீடியோல பாப்பா என்ன போய்